வணக்கம் இது உங்கள் செவன் ஸ்டார் இந்தியா டிவி நான் ராஜ்குமார் உங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னு கஷ்டப்படுறீங்களா இல்லை கம்மியாக படிச்சுருக்கோம் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண போகிறோன்னு யோசிக்கிறீங்களா படித்ததுக்கான வேலை கிடைக்கலன்னு கஷ்டப்படுறீங்களா அப்போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தாங்க கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக அமையுங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை முயற்சி தன்மை வருத்த கூலி தரும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம செவன் ஸ்டார் இந்தியா டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எங்களுடைய அடுத்த அடுத்த வீடியோக்கள் உங்களை வந்து சேரும் வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் நிறைய சாதிச்சிருக்காங்க அவங்க கடந்து வந்த பாதைகள்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கரட முரடா கடினமானதா தான் இருந்தது சாதனைங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வாழ்க்கையோட நடைமுறையில நாம ஒவ்வொருவரும் சந்திக்கிற பிரச்சனை ஏராளமா இருக்கு அதுலயும் இந்த வேலை இல்லாத பிரச்சனை இருக்கே அப்பப்பா அதுதான் தீர்க்க முடியாத முதல் பிரச்சனை அதற்கு எல்லாம் தீர்வு சொல்லற பலரோட வாழ்க்கையில எதிர்கால ஒளி விளக்க ஏத்தி வச்ச இந்த கலங்கர விளக்கத்தை பத்தி தாங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் பயிற்சி நிறுவனமானது புதுச்சேரியிலே தொடங்கி சீரும் சிறப்புமாக நடந்து வருகிறது இது போன்ற பயிற்சி நிறுவனங்கள் இந்தியன் வங்கியால் பன் பன்னிரண்டு மாவட்டங்களிலே நடத்தப்பட்டு வருகிறது ஃபைனான்ஷியல் லிட்ரஸி என்று சொல்லக்கூடிய மக்களுக்கான பொருளாதார ரீதியிலே தேவையான அறிவுரைகளை சொல்வதற்கு ஒரு மையம் இதை இதனோடு சேர்ந்து இயங்குகிறது அந்த மையத்தின் பொறுப்பாளர் பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று மக்களை நேரடியாக சந்தித்து அவர்களுக்கு வேண்டிய பொருளாதார வங்கி சம்பந்தமான ஆலோசனைகளை வழங்குகின்றார் அது மட்டுமல்லாது பொதுமக்களும் இந்த மையத்திற்கு வந்து தன்னுடைய சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்கின்றார்கள் இந்த பயிற்சி நிறுவனமும் மற்றும் இந்த ஆலோசனை மையமும் இந்தியன் வங்கியினுடைய அறக்கட்டளையால் இந்தியன் வங்கி எங்கெல்லாம் முன்னோடி வங்கியாக இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் இந்த நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தி நடத்தி வருகிறது மத்திய அரசாங்கம் ஊரக வளர்ச்சி துறை அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் மற்றும் அந்தந்த முன்னோடி வங்கிகள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இணைந்து அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஆர் செட்டி ரூரல் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் எனப்படும் கிராமப்புற சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனமானது முன்னோடி வங்கிகளால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் அடிப்படையிலே நமது புதுவை மாநிலத்திலே முன்னோடி வங்கியாக திகழும் இந்தியன் வங்கியின் சார்பாக இந்தியன் வங்கியின் சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம் இன்செட்டி எனப்படுவது சிறப்பாக செயலாற்றி கொண்டு வருகிறது என்னோட பேர் ஜெயஸ்ரீ நான் இந்தியன் பேங்க் ஆர் சிட்டியில் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க வரவங்கக்கிட்ட அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே வாங்கி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்போம் அவங்களுக்கு வேண்டிய பயிற்சி வரும்போது நாங்கள் ஃபோன் மூலியமாகவும் லெட்டர் மூலியமாகவும் தெரிவுப்படுத்துகிறோம் அவங்களுக்கு கிடைச்ச உடனே வந்து நேரில் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு நேர்முக தேர்வு மாதிரி வச்சு அவங்களை செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம் என்னுடைய பேர் வீரபத்ரன் நான் இந்த இந்திய நோக்கி சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தோடைய ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய கோர் இண்டஸ்ட்ரியோட சேர்த்து இடிபி ட்ரைனிங்கும் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் தொழில் முனைவோருக்கான தகுதிகளை எப்படி அவங்க வளர்த்துக்கணும் ஸோ எப்படி நேர மேலாண்மை வந்து ஒரு தொழில் முனைவோருக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா திட்ட அறிக்கை எப்படி தயாரிக்கணும் ஸோ ஒரு பொருளையோ ஒரு சேவையோ எப்படி சந்தைப்படுத்தணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஒரு கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து எப்படி கொண்டு போய் ரீச் பண்ணணுங்கிற நிறைய விஷயங்களை வந்து இங்கே வந்து நாங்கள் இலவசமாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் என்னுடைய பெயர் வீரப்பன் நான் இந்தியன் வங்கி சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி மையத்தினுடைய பயிற்சி ஆசிரியராக இருக்கிறேன் தனி நபர் சொந்த கால் நிற்கிறதுக்கான உண்டான பல திறமைகளை நாங்கள் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம் கேம் மூலியமாகவும் ஆண்டர்பர்னர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தேரிட்டிக்கல் மூலியமாக அவர்களுக்கு வந்து இந்த உருவாக்கும் திறன் மற்றும் 
ஊக்கமுள்ள ஒரு பயிற்சியை நாங்கள் வந்து தெளிவாக வந்து கற்றுத்தரோம் நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூட்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி மட்டும் இல்லை வீடியோகிராஃபியும் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ளே இன் இந்த இன்டோரில் லைட்டிங் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த லைட்டிங் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் தியரி அண்டு ப்ராக்டிக்கல் ரெண்டும் கலந்து கொடுக்குற போது ஒன்றுமே தெரியாத கேமராவனே என்னான்னு தெரியாத மக்கள் அந்த கற்றுக்கிறாங்க அதனால் கற்றுக்கிட்டு அவங்களும் கேமராமேன் ஆயிடுறாங்க என்னோடய பேர் அனுராதா நான் வந்து இன்சென்டிவில் வந்து ஆரி ஒர்க் அதுக்கப்புறம் ஜுவல் மேக்கிங் சாஃப்ட் டைஸ் மூணுத்துக்கும் ட்ரைனராக இருக்கேன் இங்கே ஆரி ஒர்க் நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் இப்போதைக்கு ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிறது ஆரி ஒர்க்கு அந்த அந்த மாதிரி ஒரு எவர் க்ரீனான ஒரு தொழில் எடுத்து நாங்கள் இங்கே சொல்லித்தரோம் இங்கே வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி தையலுக்கு மேலே நான் சொல்லித்தரேன் எல்லா டெக்னிக்குமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு தையலை ஃபஸ்ட்டு சொல்லித்தருவேன் அந்த இடத்த விட இந்த இன்சர்ட்டியில் சொல்லி கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் என் பேர் உமா மகேஸ்வரி இந்த ஆர் சிட்டியில் பியூட்டிஷியன் ட்ரைனராக இருக்கேன் பியூட்டிஷியன் கற்றுக்கணும்னு ஆர்வம் உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு சிறப்பான பயிற்சி கொடுக்குறோம் இங்கே பயிற்சி முடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு நல்லபடியாக ஒரு பார்லர் வச்சு ரன் பண்ணுற அளவுக்கு திறமையாக நாங்கள் வந்து பயிற்சி கொடுக்குறோம் என் பெயர் லோகநாதன் புது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கடந்த பத்து வருடங்களாக பயனுள்ள முறையில் செயலாற்றி வருகின்ற நிதிசார் கல்வி மையத்தின் ஆலோசகராக நான் பணியாற்றி வருகிறேன் இந்தியன் வங்கி சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனத்திலே பயிற்சி பெற வருபவர்களுக்கு வங்கி திட்டங்களையும் நடைமுறைகளையும் வங்கியில் கிடைக்க இருக்கக்கூடிய டெபாசிட் மற்றும் கடன் வகைராக்களை பற்றியும் விளக்கமாக கூறி அவர்களுக்கு அவர்களின் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளித்து நாங்கள் வழிகாட்டி வருகிறோம் மேலும் இந்திய அரசாங்கம் செயல்படுத்தி வருகின்ற நல பலவிதமான நலத்திட்டங்களை மக்களுக்கு சென்று அவர்கள் இருப்பிடங்களுக்கே சென்று எடுத்து கூறி வருகிறோம் அடுத்து இந்தியன் வங்கியின் சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி மையத்தின் இயக்குனர் திரு அகிலன் அவர்களிடம் சில கேள்விகள் கேட்கலாம் வாங்க உங்களை பற்றியும் உங்களோட பணிகளை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்னுடைய பேர் அகிலன் நான் வந்து இந்தியன் வங்கியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஒரு கிராம வளர்ச்சி அதிகாரியாக அதாவது வேளாண் அதிகாரியாக நான் ப வங்கியில் பணியில் சேர்ந்தேன் அதுக்கு பிறகு நிறைய க கிராமங்களில் நிறைய வங்கிகளில் இந்த வேளாண் பணி சம்பந்தமான அதிகாரியாக பணியாற்றி அதுக்கு பிறகு மேலாளராக பதவி உருவு பெற்று பல ஊர்களில் மரக்காணம் நம்ம க கம்மவார்பாளையம் போடி நாயக்கன் அப்படின்னு பல ஊர்களில் கிளை மேலாளராக பணியாற்றி அதுக்கு பிறகு இந்த நிறுவனத்தில் எனக்கு ஒரு பணியாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு கிடச்சிது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு இந்த தொழில் வந்து இந்த நிறுவனத்தில் நான் இயக்குநராக பணியில் இருக்கேன் இந்த பயிற்சி மையம் எப்படி எங்க எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டது அது பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நம்மளுடைய அரசு இந்த ஆர் சிறு துவங்குவதனுடைய அடிப்படை காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த ம கர்நாடகாவில் வந்து தர்மஸ்தலா அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது மஞ்சுநாத ஈஸ்வரர் டெம்பிள் கோ அந்த கோயில் அந்த கோயிலுடைய தர்மாதிகாரி மதிப்புக்குரிய டாக்டர் வீரேந்தர் ஹெக்டே அப்படின்னு ஒரு பெரியவங்க இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பல பேர் கேட்ட அந்த உதவிகள் அதாவது எங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்க படிச்சுட்டு சும்மா இருக்குது நீங்கள் ஏன் எங்களுக்கு எதாவது உதவி செய்யக்கூடாதுன்னு பல பேர் கேட்டதுனால அந்த டாக்டர் வீரேந்திர ஹெக்டே ஐயா என்ன பண்ணாங்க ஏன் இது போல் வந்து நிறைய இளைஞர்கள் இருக்காங்க இளைஞர்களுக்கு நம்ம எதாவது உதவி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வந்து எதாவது செய்யலாமா அப்படின்னு யோசித்து அவங்களுடைய கோயில் நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சொந்த செலவில் மொதல் மொதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஒரு பயிற்சி நிறுவனத்தை நிறுவனாங்க அது காலப்போக்கில் நிறைய வளர்ச்சி அடைஞ்சிது நிறைய பேர் அந்த பயிற்சி நிறுத்தத்தை விரும்ப ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த டாக்டர் வீரேந்திர ஹெக்டே அந்த ஐயா என்ன பண்ணாங்க இந்த நிறுவனம் இந்த போல் அந்த தர்மஸ்தலாக இருக்கக்கூடிய அந்த மாவட்டத்தில் மட்டும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நல்ல எண்ணத்தோடு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பதினேழு மாநிலத்துக்கு அவங்க வந்து பயணித்து அதிலிருந்து ஒரு இருபத்தாறு பிற்பட்ட மாவட்டங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுடைய சொந்த செலவிலேயே இது போல் ஒரு பயிற்சி நிறுத்தம் நிறுவ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வந்து வங்கிகளுடைய உயர் அதிகாரிகள்லாம் கலந்து பேசி இதுக்கான ஒரு திட்டத்தை வடிவமைச்சாங்க அதுக்கு தான் ரூரல் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் ஆர் செட்டி அப்படின்னு ஒரு பெயரிட்டு இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அதற்கான வழிமுறைகள் எல்லாம் எல்லா வங்கிகளுக்கும் அவருக்கு சுட்டறிக்கை அனுப்பிச்சாங்க இந்த பயிற்சி நிறுவனம் புதுச்சேரியில் எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அது பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க குறிப்பாக புதுவை எடுத் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா நாங்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஆரம்பித்து பத்தாண்டுகள் எங்களுடைய சேவை இந்த மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு நிறைவு பெறுகிறது இந்த பத்து வருடத்தில் இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பயிற்சி வகுப்புகள் மூலம் ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு நபர்களுக்கு நாங்கள் வந்து சுயதொழில் பயிற்சி அழைச்சிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூறு ந
இதில் வந்து மத்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தர நிர்ணயம் என்னென்னாக்கா இந்த செட்டில்மெண்ட் ரேட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க எப்படின்னாக்கா பயிற்சி முடித்தவங்க எவ்வளோ பேர் இதில் வந்து பயன்பெற்று அந்த தொழிலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு நாங்கள் பதிவு செய்து மத்திய அரசினுடைய எம்ஐஎஸ் சிஸ்டம் அந்த க கணி நேரு கம்ப்யூட்டரில் நாங்கள் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணும் பதிவு பதிவு செய்யணும் எங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய வெற்றி என்னென்னாக்கா சுமார் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதமான நபர்கள் பயிற்சியில் நூறு பேர் பயிற்சி பெற்றாங்க எழுபத்தி ரெண்டு பேர் அந்த சுயதொழில் செய்கிறாங்க அப்படின்னு நாங்கள் அவங்க மூலிமா அவங்க ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் நபர்களுக்கும் நாங்கள் அவங்கள போய் அவங்களுக்கு பேட்டி எடுத்து அவங்களுடைய ஃபாலோஅப் கார்டெல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணி அவங்களுடைய ஃபோட்டோ அந்த ஆக்ஷன் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துருந்து எம்ஐஎஸ்எல் லோட் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க எல்லோரும் தொடர்ந்து இந்த ஒரு இது ஒரு தாய் வீடு மாதிரி நிறைய அந்த பயிற்சி பெற்றவங்க எப்போ வேண்டுமானாலும் யார் வேண்டுமானாலும் இங்கே வருவாங்க வந்து சார் எனக்கு இந்த உதவி வேணும் இங்கே எதாவது செஞ்சு கொடுப்பீங்களான்னு தேவையான வங்கிகள் சம்மந்தமான எல்லா உதவிகளும் அவர்களுக்கு நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம் நீங்கள் கொடுக்குற இந்த ட்ரைனிங் வந்து ஆண்களுக்கு மட்டும்தானா இல்லை பெண்களுக்கும் இருக்குங்களா பயிற்சிக்கான காலம் இவ்வளவு அப்படின்ற மாதிரி எதாவது இருக்குங்களா அல்லது ஆண் பெண் இருவரும் சேர்ந்து கற்றுக்கொள்ளலாம் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் வீடியோகிராஃபி அப்படின்னு பயிற்சி பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து இந்த மொபைல் ஃபோன் சர்வீசிங் வெல்டிங் டூ வீலர் மெக்கானிசம் இப்போதைக்கு உள்ள நடைமுறைக்கு என்னென்ன வகையான பயிற்சிகள் தேவையோ அந்த பயிற்சியெல்லாம் நாங்கள் வந்து இந்த நிறுவனத்து மூலம் அழைக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு பிறகு எந்த எல்லா வகையான பயிற்சிகளையும் வந்து ஸ்கில் இண்டியா அப்படின்ற ஒரு அமைப்போடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஸ்கில் இண்டியாவில் அமைப்பில் வந்து என்ன பயிற்சிகள் எத்தனை நாட்கள் எடுக்கலாம் எவ்வளோ காலம் எடுக்கலாம் அப்படின்ற எல்லா காலத்திட்டத்துப்படியும் அவங்களுடைய நடைமுறைப்படி தான் இந்த பயிற்சிகள் இங்கே நடத்தப்படுகிறது இந்த பயிற்சி காலம் அப்படின்னு பார்த்து பார்க்கும்போதுனா இது வந்து அந்த ஸ்கில் இண்டியா அமைப்புக்கு படி எண்பது மணி நேரம் நூற்றி ம நான்கு மணி நேரம் இரநூத்தி நாற்பது மணி நேரம் அந்த இரநூத்தி நாற்பது மணி நேரம் பயிற்சி அவர் நீண்ட கால பயிற்சி அதாவது இந்த இரநூத்தி நாற்பது மணி நேரம் என்று சொல்லும்பொழுது கிட்டத்தட்ட அது ஒரு முப்பது வேலை நாட்கள் அவங்க வந்து இந்த பயிற்சி நிறுவனத்தில் இருக்கணும் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் என்ற போல் முப்பது வேலை நாட்கள் இந்த பயிற்சியை அவங்களுக்கு நாங்கள் அழைச்சிக்கிட்டு வரோம் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க ஏதேனும் ஒரு தொழிலை விரும்பி கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நமக்கு எந்த தொழில் பெ பிடிக்கும் அப்படின்னு அந்த தொழிலை தான் நம்ம செய்ய முடியும் அடுத்தவங்க செய்ய சொல்லக்கூடிய தொழில் வந்து யாருக்குமே வந்து நமக்கு பொருந்தாது நம்ம மனசுக்கு எதை பிடிக்குதோ அந்த தொழில் அதில் தேர்ந்தெடுத்து அதில் மேலும் மேலும் வளர்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்கள் என்ன என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இது போல் இந்த ஆர்சிடி நிறுவனங்கள் வந்து இந்த புதுவையில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் எல்லா மாவட்டங்களிலும் இது போல் இருக்குது ஆனால் ஏதாவது ஒரு பேங்க் அதை நடத்திக்கிட்டு தான் இருக்குது அந்த எளிமையாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வழி என்னென்னாக்கா அந்த மாவட்டத்தில் எது முன்னோடி வங்கி லீட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முன்னோடி வங்கியில் போய் உங்களுடைய வங்கி மூலம் நடக்கூடிய அந்த ஆர்சிடி நிறுவனம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டு இந்த ஆர்சிடி நிறுவனத்தில் நீங்கள் சேர்ந்து பல திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை பெற்று நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு தொழில் தொடங்கி கொடுத்து இப்படி தான் பிடிக்கணும் இப்படி தான் எடுக்கணும் இதெல்லாம் சொல்லித்தரத்துக்கு ஒரு பேசிக்லேருந்து அவங்க வளர்கிறதுக்கும் இந்த கிளாஸ் யூஸ் ஆகும் வெளியில் போய் கிளாஸ் இல்லாமல் நாங்கள் போனோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பேர் அறுபதாயிரம் ஒரு லட்சம் கூட கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ஆர்சிடி வந்து கவர்மெண்ட் மூலயமா இந்தியன் பேங்க் பண்ணுறாங்க ஃப்ரீயாக பெண்ணிலேருந்து ஒரு நோட்டு வரைக்கும் அவங்களே கொடுத்து காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் அவங்க ஃபுல்லாக ஆக்குப்பைடாக அவங்க சொல்லி கொடுத்து சாப்பாடு டீ ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குமோ அதெல்லாம் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு ரிஃப்ரெஷ்ஷோ ரிஃப்ரெஷ்ஷாகவும் எடுத்து போர் அடிக்காமல் இந்த பேஷனாக பேஷனாக கொண்டு போகிறது அவங்க தான் என்னுடைய சின்ன வயசு ஆம்பிஷன் வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் அண்ட் வீடியோகிராஃப் இந்த ட்ரைனிங் பீரியடுக்கு இப்போ வந்திருக்கேன் எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃப் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் இவர் சார் எடுத்தது வச்சு கேமராவில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது எதெல்லாமே எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு உதவி பண்ணது யாரும் இல்லை காசு கொடுத்து உதவி பண்ணேன் அதனால் இந்த சுயவேலை இந்தியன் பேங்க் இது மூலியமாக சர்டிஃபிகேட் வாங்கி லோன் அப்ளை பண்ணி சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணதுக்காக இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து சேர்ந்துருக்குறேன் இங்கே நம்ம நுழையணும்னா வி ஹாவ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மாதிரி வைக்கிறாங்க அதுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோகிராஃபி பற்றி ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருந்தாலே போதும் அந்த கொஸ்டின்ஸை படித்து ந
ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் எந்த அளவுக்கு நம்ம தன்னம்பிக்கையாக இருக்கணும் எந்த ஒரு சோர்வுமே இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஒரு விஷயமே நம்ம மெருகேற்றிட்டு இருக்கோம் வானத்தில் சான்றாய் நின்று ஒளிரும் சில நட்சத்திரங்களை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் என்னோட நேம் அஸ்வினி இந்தியன் பேங்கில் ஆர்சிட்டின்ற பயிற்சி வகுப்பு மையம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அதில் டைலரிங் கிளாஸ் செலக்ட் பண்ணி நான் அந்த கிளாஸ் எடுத்து நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு ஒன் மந்த்து கோர்ஸு நல்லபடியாக முடித்தேன் முடித்ததும் சார்கிட்ட போயிட்டு லோனுக்காக ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக கேட்டிருந்தேன் அவரும் லோனுக்கு ஓகேம்மா நான் பண்ணி தரேன்னு சொன்னாங்க நல்லபடியாக லோனும் முடிஞ்சுது ஷாப் ஓப்பன் பண்ணேன் என்னோடய ஷாப் நேம் பர்பிள் டிசைனர் பொத்திக் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நாலு பேர் ஸ்டாஃபும் அரேஞ்ச் பண்ணி நல்லபடியாக ஷாப்பும் போயிட்டுருக்கு என்னோடய கஸ்டமர்ஸ்க்கும் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகிற மாதிரி நல்லபடியாக ஸ்டிச்சிங்கு ஆரி ஒர்க்கு டிசைனர் ப்ளவுஸு சாரீஸு இது எல்லாமே நாங்களே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு இது எல்லாமே நல்லபடியாக முடிச்சு தந்த என்னோடய இந்தியன் பேங்க்கு ஆர்சிடின்ற பயிற்சி மையத்துக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பேர் ஜோதி பாஸு நான் வந்து பிஎஸ்சி மெடிக்கல் லெபாரட்டரி டெக்னீஷியன் படிச்சுருந்தேன் படித்ததுக்கான சரியான வேலைவாய்ப்பு இல்லாததில் நண்பர்கள் மூலிமா பேப்பரில் வந்து இந்தியன் வங்கியோட சுய வே வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படி தெரிஞ்சுட்டு அங்கே போய்ட்டு இன்டர்வியூவில் ஒரு முந்நூறு பேர்கிட்ட கூப்பிட்டுருந்தாங்க அதில் ஒரு முப்பது பேர் எடுத்தாங்க எனக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அவங்க அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து நான் வந்து மற்றவங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கே ரொம்ப கூச்சப்படுவேன் அங்கே போனதுக்கப்புறம் என்னோடய கூச்செல்லாம் போயிடுச்சு எனக்கு தன்னம்பிக்கையே அதிகமாக கொடுத்தாங்க இன்வெர்டர் பேட்ரின்ற ட்ரைனிங் வந்து எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இன்வெர்டர் சர்வீஸ் அண்ட் பேட்ரி சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ட்ரைனிங்லேயும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக நிறையா விஷயம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க விளையாட்டுடன் கூடிய கல்வின்ற மாதிரி நல்லாவே சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இப்போ நான் யார்கிட்ட வேணாலும் சகஜமாக பேசுவேன் எதை பற்றி வேணாலும் பேசுவேன் நல்லா பிஸ்னஸும் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் வெளியில் போய் ஒரு வேலைக்கு செஞ்சுருந்தா எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நான் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் மாதத்துக்கு சம்பாதிக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்குது நான் யாரையும் நம்பி இல்லை நானும் ரெண்டு பேருக்கு வேலை கொடுத்துட்ருக்கேன் இந்த வாய்ப்பு அளித்த இந்தியன் வங்கிக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய பேர் வினோத்குமாரன் நான் பாண்டிச்சேரி தான் நான் டிகிரி முடிச்சுட்டு வீட்டில் இருக்கும் பொழுது பேப்பரில் இந்தியன் சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி அளிக்கிறதா நண்பர்கள் மூலயமா தெரியப்படுத்தினாங்க பயிற்சி எடுக்கிறதுக்காக போயிருந்தோம் அதில் வந்து நான் செல்ஃபோன் பழுது பார்க்கும் பயிற்சி கேட்டிருந்தேன் அது கொடுத்தாங்க அது மூலிமா ஒரு ஃபோனை பிரித்து எப்படி சரி பண்ணுறது என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதை எப்படி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் எங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாகவும் தேரிய முறையிலையும் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அது மூலயமா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு பேங்கில் லோன் கேட்டிருந்தேன் அதே மாதிரி எனக்கு லோன் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த லோனை வச்சு நான் தனியாக ஒரு ஷாப் ஒன்று ஆரம்பித்து அது மூலயமா இப்போது நல்ல வருமானம் பெற்றுட்டு இருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு நீங்களும் ஒரு தொழில் தொடங்கலாம் இந்தியன் வங்கியின் சுய வேலைவாய்ப்பு திட்டத்துக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னோடய பெயர் நர்மதா ஐ எம் ஏ ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் வந்து ஓனாக ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோ வச்சுருக்கேன் அரியாங்குப்பத்தில் ஓல்டு மெமரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் வங்கி சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி மையத்தில் வந்து நான் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னாங்க காலேஜ் படிக்கும்போது அப்போ வந்து நான் ஸ்டடீஸ் கண்டினியூ பண்ணுறதுனால என்னால் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணி படிக்க முடியல காலேஜ் முடித்த உடனே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தேன் பார்த்த உடனே போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அங்கே எடுத்த ஒன் மந்த் ட்ரைனிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு டெக்னிக்கலாக நிறைய விஷயம் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் விட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா என்னோடய லைஃபுக்கு தேவையான நிறைய மோட்டிவேஷன்ஸ் வந்து அங்கே எனக்கு கிடச்சிது மோட்டிவேஷன் கிளாஸ்னே வந்து தனியாக எடுத்தாங்க அது எல்லாமே என்னோடய லைஃபுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சில சமயங்களில் வந்து என்ன லைஃப் அப்படின்னு நான் தோண்டு போகும்போது அவங்க சொன்ன அந்த வேர்ட்ஸ் அவங்க சொன்ன அந்த ஸ்லோகன்ஸ் நிறையா அந்த வீடியோஸ்லாம் என் கண்ணு முன்னாடி வந்துட்டு போகும் அதெல்லாம் எனக்கு பயங்கர செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்துச்சு இந்தியன் பேங்க் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு நான் நன்றி சொல்ல நிறையா கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என் பேர் கௌரி நான் திருவோணி கிராமத்தை சார்ந்த பெண் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாத நான் பத்தாம் கிளாஸ் தான் படிச்சுருந்தேன் வந்து டைலரிங் பயிற்சி சேர்ந்துட்டேன் சேர்ந்து இது அவர் எப்
என்னை கொண்டு வந்து கடை வச்சு இது பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு லோன்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க அவங்க டீன் வங்கி சுய வேலை வாய்ப்பு நிறுவனத்துக்கும் அதில் பறி பணிக்குரிய அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சு கொள்ளி நான் என் பேர் பத்மாவதி எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சாஃப்ட் டாய்ஸ் செய்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அது நான் எங்கே கற்றுக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தது அப்புறம் பேப்பரில் ஒரு நாள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தேன் இந்தியன் பேங்கில் இந்த மாதிரி கோ சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் நீ சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பேங்கில் போய் நான் விசாரித்தப்போ அதில் வந்து அட்மிஷன் கிடச்சிது எனக்கு அங்கே ஒரு டெஸ்ட் வச்சு தான் எடுத்தாங்க அதில் அட்மிஷன் கிடச்சிது ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக நான் எனக்கு இந்த பேங்கில் கொடுத்த இந்த மாதிரி இந்த ட்ரைனிங்னாலேயும் தன்னம்பிக்கை பயிற்சிகளினாலையும் எனக்கு நம்பிக்கை அதிகமாயிருக்கு நான் தனியாகவும் என்னால் ஒரு தொழில் செய்ய முடியுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் என்னால் ஒரு தொழில் செஞ்சு குடும்பத்துக்கு ஃபைனான்ஷியலாலும் சப்போர்ட் பண்ண முடியுது தன்னம்பிக்கையை அதிகப்படுத்தின இந்த இந்தியன் பேங்க்கு என்னோட நன்றிகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் பேர் செல்வி சுய வேலை வாய்ப்பு மையத்தில் வந்து நான் ஆரிய ஒர்க் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த பயிற்சியின் மூலயமா எனக்கு வந்து ரொம்ப உதவியாக இருந்தது நம்ம டைலரிங் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறேன் அப்போ நான் வந்து டிசைன் போகிறதுக்கு போய் வெளியில் கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க அதிகமாக ரேட் சொன்னாங்க அப்போ ஏன் நம்ம அதை கற்றுக்கிட்டு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு யோசிச்சு தான் நான் இந்த நிறுவனத்தின் மூலயமா போய் உதவி கேட்டேன் அப்போ அவங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப உதவி செஞ்சாங்க நான் இந்த நிறுவனத்தின் மூலயமா ரொம்ப அதிகமாக பயன்பெற்றுக்கிட்டேன் அப்போ எனக்கு வந்து பணம் தேவைப்படுச்சு அப்போ அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா எனக்கு முத்ரா லோன் மூலயமா எனக்கு வந்து காசு வாங்கி கொடுத்தாங்க அதை நான் மாதம் மாதம் நான் இப்போ கட்டிகிட்டு வரேன் எனக்கு சொந்த காலில் நிற்க தைரியத்தை கொடு தைரியத்தை ஊக்கப்படுத்தினேன் இந்தியன் சுய வேலை வாய்ப்பு மையத்துக்கு நன்றி தெரிவிச்சு என்னோடய பேர் பாக்கியேஸ்வரி நான் அரசூர் கிராமத்தில் வசிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து பாக்கியா பியூட்டி பார்லர் வச்சுட்டு பியூட்டிஷன் பற்றி அந்த அளவுக்கு தெரியாது பிஸ்னஸ் பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது பிஸ்னஸ்லாம் என்னென்னு எனக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் இந்தியன் பேங்கில் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க அது மூலிமா நான் போயிட்டு அங்கே ட்ரைனிங் எடுத்தேன் அங்கே இடிபி ட்ரைனிங்கில் வந்துட்டு பல பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களும் அங்கே வந்தாங்க நிறைய பேர் அறிமுகமானாங்க அவங்கவுங்க ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதை வந்துட்டு நிறையா அவங்க அவங்களுக்குள்ளே என்னென்ன திறமை இருக்குது அவங்களாம் எப்படி இதாக பண்ணுறாங்கன்றத அங்கேயும் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த ட்ரைனிங்லேயும் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றுமே தெரியாது என்னோடய தாய் வீடுனா அது இந்தியன் பேங்க் தான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி நான் சொல்வேன் இந்த வார்த்தையை என்னோடய தாய் வீடுனா அதுதான் வாழ்க்கையின் மாற்றத்திற்கான ஒரு வழி முயற்சி இருந்தால் போதும் பயிற்சியின் மூலம் வாழ்க்கையை வளமாக்கும் வசந்தம் இனி எதிர்காலமே இல்லை என்று பயப்படுவோர்களுக்கு அவர்களின் திறமையை அவர்களுக்கே அடையாளம் காட்டும் கலங்கரை விளக்கம் இதோ இனி வாழ்க்கையை நேர்மையாக வாழ நினைக்கும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அன்போடு அரவணைத்து அழைத்து செல்லும் தாய் வீடு நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன மாதிரி கைத்தொழில் ஒன்றை கத்துக்கொள் கவலை உணுக்களை ஒத்துக்கொள் நம்ம ஒவ்வொருவரும் ஒரு கைத்தொழில கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா யாரையும் நம்பி சார்ந்திருக்க வேண்டாம் நாமளே நம்ம சொந்த காலில் நிற்க முடியும் இந்த இந்தியின் வங்கியின் சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி மையத்தில் அணுகி உங்களுக்கு தேவையான பிடித்த பயிற்சிகளை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சிறந்த தொழில் அதிபராக உருவாக வேணும்னு எங்களது செவன் ஸ்டார் இந்தியா டிவியின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த நல்ல ஒரு வீடியோவை பதிவு செய்த செவன் ஸ்டார் இந்தியா டிவி நிறுவனத்தினுடைய உரிமையாளர்களுக்கும் அதன் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிமையான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்